درد سہنا آسان ہے لیکن یہ جدائی تیری کیسے سہوں हमारे घर में तो कोई सीधी साधी लड़की भी खप जाती और ये ठहरी महलों की पली बड़ी अगर उसकी आंख में शर्म लिहाज होती तो वो यूं अपने माँ बाप के मुंह पर कालक मल के न आती मेरी सिर्फ शादी नहीं हुई बल्कि फंदा था जो कि मेरे गले में डाला गया तुम्हें से को सवासिर मिल गई होगी तुम्हें लगा होगा तुम इस बार भी बच निकलो लेकिन जिसे तुम पल भर के लिए गले लगाना चाहते थे वो हमेशा के लिए तुम्हारे गले पड़ गई यही हुआ ना आखिर तुम कब तक कितने दिनों से खेलते रहते हैं तुम लाडो में पली होगी अपने घर में नौकर चाकर की आदि होगी लेकिन इस घर में ब्याह कर आने का फैसला तुम्हारा अपना था सोनिया मैंने तुम्हें सारी बात बता दी फिर भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हो रहा है अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊ की बाद में कॉल करता हूं तुम्हें इस कमरे में प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है अपने कमरे में बंदा खुल के बात नहीं कर सकता वक्त सर पे सवार है हाँ सोनिया अब बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा मैं समझाता हूं तुम्हें हाँ तो ऐसा ही हुआ ना तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है मुझ पे देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता असलाकुम भाभी भाभी इतनी रात को अकेली आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर जाएं अपने कमरे में बाहर मच्छर और गर्मी बहुत है अपने रूम में अगर अब्बा ने ये एक्स्ट्रा बल्ब जलते हुए देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे और फिर हम सब की शामत आएगी दरअसल बिल बहुत आता है ना तो इसलिए हम कोई एक्स्ट्रा बल्ब नहीं जलाते अच्छा तुम जाते हुए लाइट बंद कर देना मैं बैठूंगी थोड़ी देर यहाँ लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं नमाज पढ़ने आई थी हो अच्छा अच्छा चले ठीक है जब आप नमाज पढ़ के अंदर जाने लगे ना 
तो ये लाइट ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि जब भी बिल ज्यादा आता है ना तो मेरी ही खिंचाई होती है ऐसा लगता है कि सारी बिजली मैं ही खा जाता हूं ठीक है आज आप बहुत लेट हो गए और आप मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहे थे इसलिए कि आज मैं कॉल्स अटेंड कर करके थक गया हूं। क्या हो गया फयाज आप कुछ अपसेट लग रहे हैं मुझे कुछ क्या कोई कसर रह गई है कि मैं अपसेट ना हूं तुम सोच नहीं सकती रायला आज का दिन मैं कितने आसाब से गुजरा हूं फयाज ऐसा क्या हो गया हो ना क्या था? मैं जानता था कि यह बात छुपी नहीं रहेगी कभी ना कभी तो सामने आएगी लेकिन अंदाजा नहीं था कि मैं इसे फेस नहीं कर पाऊंगा मुझे लगा था जिस तरह हिम्मत करके दिल पे पत्थर रखकर मैंने अपनी बेटी को अपने आप से अलग किया इसी तरह मैं दुनिया वालों के सवालों के जवाब भी दे दूंगा हार गया रायला मैं बहुत कम हिम्मत हो गया मैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता ये तो होना ही था फयाज कहा था मैंने आपसे कि जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लीजिए नैना ने जो किया गलत किया लेकिन आप तो बात को संभाल सकते थे ना आपने भी उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दिया अगर इस बात को तरीके से हफ्ते दस दिन में कर लेते तो आज को हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता नैना ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे उस वक्त जिस कैफियत में मैं था और इस वक्त जितनी जिल्लत का सामना मुझे करना पड़ रहा है इन सब की जिम्मेदार नैना ही है तो उसने ठीक नहीं किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा नौ सौ पूरे हो गया क्या क्या मतलब मतलब नौ सौ चूहे पूरे हो गए जो हज पे जाने की तैयारी कर रही है <laughs> अच्छा पढ़ लो नमाज है मांग लो दुआएं अपने जितने गुना बख्शवा सकती हो बख्शवा लो अभी तोहबा के दरवाजे खुले तुम पर अच्छा लेकिन ए, 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 एक बात याद रखना जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मेरी जिंदगी मेरे फ्यूचर का कबाड़ा किया है उसके लिए भी माफी मांगती रहना क्या पता मिल जाए अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है लेकिन मैं एक गुनागार इंसान हूं बहुत छोटा दिल है मेरा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा तुम जितने मर्जी ड्रामे कर लो
हेलो प्लीज मोम मुझे यहाँ से ले जाए क्या हुआ नैना तुम रो रही हो बेटा हाँ मोम मैं रो रही हूँ मुझसे इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं वहां हूँ जहाँ जहाँ मेरी जरूरत नहीं है जहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता जहाँ मैं सबके लिए बोझ हूँ जो समझ नहीं आता मोम मैं अपना गुरूर कहा छुपाऊ की किसी को नजर ना आ सके प्लीज मोम मुझे यहाँ से ले जाए मैं यहाँ एक मिनट भी और रुकी ना तो मेरा दम घुट जाएगा मैं मर जाऊंगी मोम नैना ये नहीं हो सकता तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे तो आप उन्हें मना लेना मोम मैं मैं उनसे माफी मांगूंगी मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी वो जो कहेंगे मोम मैं वो सब करूंगी लेकिन उनसे कह प्लीज मेरी सजा कम कर दे मोम मुझे मेरे घर वापस आने दे मैं किसी और के घर में नहीं रह सकती और वो भी कैसा घर जहाँ सब मुझे गलत समझते हैं मुझसे नफरत करते हैं मोम मोम मुझे मेरे घर आना है मेरे मोम डैड के घर प्लीज हो इन मोहब्बतों को तुमने खुद चुकराया है ना ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना है मैं शायद हयात को बना देती मौका देखकर शायद वो मेरी बात मान भी जाती लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं तुम्हारी इस अचानक और बेढंग शादी की खबर सबको हो चुकी है तुम खुद सोचो हयात को क्या कुछ सुनना और सहना पड़ रहा होगा उनका गुस्सा पहले से दुगना हो चुका है मैं उनके सामने तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकती बेटा ऐसा मत कहे मोम मुझे मालूम है डैड गुस्सा है बहुत गुस्सा है लेकिन लेकिन वो मुझसे नफरत कैसे कर सकते हैं वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कैसे कर सकते हैं मोम अगर आप उन्हें नहीं मना सकती उन्हें नहीं समझा सकती तो आप मुझे मनाने दें मुझे एक बार घर तो आने दें नैना गलती पे गलती मत किए जाओ मैं फयाज के उस फैसले के उनके साथ नहीं हूँ जो उन्होंने तुम्हें खुद से अलग करके किया है लेकिन अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो वो टूट जाएंगे खुद को तनहा महसूस करेंगे अब मेरी मर्जी हो या ना हो मुझे उनका साथ देना है वरना वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे अगर तुम्हें अपने बाप से थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो खुदा का वास्ता उनके सामने आने की गलती मत करना हाँ नैना हाँ वो घर जैसा भी है और वो लोग जैसे भी हैं तुम्हें वही रहना है अगर हम बेजती सह रहे तो थोड़ी सी तुम भी सह लो अगर हमने दिल पे पत्थर रखा है तो तुम भी रख लो लेकिन वापसी का सोचना भी मत अब तुम्हें वही रहना है अम्मा मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मैंने अपने सारे इम्तिहान की तैयारी कर ली है मगर अंग्रेज़ी के पेपर की मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है लास्ट टाइम भी मेरा इंटर में सप्ली आई थी मैं नहीं चाहती कि इस बार भी मेरे साथ यही हो हाँ तो खूब पढ़ो ना दिल लगा कर इतना तो दिल लगा के पढ़ रही हूँ घर के कामों से जब भी छुटकारा मिलता है तो यही करती हूँ आपको पता है मेरी सारी की सारी दोस्तें कॉलेज जाती हैं और साथ साथ ट्यूशन भी लेती हैं मैं तो ना कॉलेज जाती हूँ और ना ही ट्यूशन मुझे नहीं पता आप मेरे लिए अंग्रेजी की टीचर का बंदोबस्त करें तुम्हारी फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें ट्यूशन की इतनी टेंशन क्यों है अपने भाइयों से पढ़ो ना उन्होंने भी तो अंग्रेजी पढ़ी हुई है हाँ वो बड़ा पढ़ाएंगे मुझे अच्छी तरह पता है आपको उनका हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं दोनों यहाँ पास में एक अकेडमी खुली है वहाँ फीस भी बहुत कम है अगर आप इजाजत दें तो मैं दो घंटे के लिए वहां जाके पढ़ाई कर लिया करूंगी इससे मेरी एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और मेरे अच्छे नंबर भी आ जाएंगे नाश्ता तैयार है हाँ लाती हूँ 
एक तो इस घर में सबको बारी बारी नाश्ता करना होता है सब एक साथ नाश्ता कर ले तो मेरा भी वक्त बच जाए देखा आपने एक छोटा सा काम क्या कह दिया कितनी बातें सुना रही है ठीक ही तो कह रही है एक दफा दस्तरखान बिच जाए तो उसमें बरकत भी होती है जो सुबह सात बजे से ही उठकर लगती है बावची खाने में और अब ग्यारह बज रहे दोपहर तो के खाने का टाइम हो जाएगा फिर शाम को भी तुम लोगों का यही हाल है एक दस बजे चला आ रहा होता है कि मुझे गरम गरम रोटी चाहिए और दूसरा ग्यारह बजे को शोर मचा रहा होता है कि मुझे भूख लगी है आखिर वो भी इंसान है हाँ ये भी इंसान है वो भी इंसान है मेरे अलावा इस घर में सब इंसान है हाँ हाँ हम इंसान है सिवाय तुम्हारी बीवी के वो कोई आसमानी मखलूक है देखो सैन मैं उसके साथ चिक चिक नहीं करना चाहती हूँ ये तुम्हारा काम है कि तुम अपनी बीवी को इस घर के तौर तरीके सिखाओ वो मेरा दर्द सर नहीं है और ना ही मैंने उसे भाव बनाकर आपके सर पे बिठाया हाँ तुमने नहीं बिठाया मेरी जूतियां घिस गई थी उसे ढूंढते ढूंढते देखो सर अगर तुम्हारे इश्क में अंधे होकर इस गरीब खाने को रौनक बख्शती है तो उसको बेटा इस घर के तौर तरीके भी सिखाओ ये अच्छी बहुओं का सेवा नहीं है कि दिन चढ़े तक वो सोती रहे और शोहर बेचारा चाय पानी के लिए मारा मारा फिरता रहे अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे चाय पानी का ख्याल रखे हमारी नहीं अच्छा सब मुझसे हाथ उठा लो भूखा मार दो मुझे शबाना जल्दी करो भूख लगी है रियाज क्या आप अपने फैसले पे एक बार और नजरसानी नहीं कर सकते बेटी है वो हमारी हमारी अकलौती औलाद मेरे दिल को चैन नहीं आता तो फिर अपने दिल को समझाओ राहिला जिनकी औलादें मर जाती हैं सबर तो उनके दिल को भी आ ही जाता है तुम 
तुम सही हो या गलत मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मेरी जान छोड़ दो प्लीज मेरे कैसे जान छोड़ दो और कैसे लेना देना नहीं है फ्रेंड्स हमने कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा और मुझे तुम्हारी नाराजगी की फिक्र है इसीलिए उसे दूर करना चाहता हूं कुछ वक्त का अंदाजा है बहू साहबा तुम्हारे यहां का तो हमें पता नहीं लेकिन हमारे यहां इस वक्त बहू बेटी घर के आधे काम निपटा चुकी होती हैं। साहिर है इतना सोगी तो सर तो भारी होगा ना देखो मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रही हूं इस घर के कुछ असूल हैं, जो बहुओं के लिए भी वही हैं, जो बेटियों के लिए हैं। मेरी शबाना की मजाल नहीं जो सात बजे के बाद एक मिनट भी बिस्तर पर रहे सब ग्यारह बज रहे तुम भले हमारे घर के कामों में हाथ ना बटाओ लेकिन अपने शोहर का तो ख्याल रखो तुम्हारे होते हुए वो नाश्ते पानी के लिए हमारी शक्ल तकता रहता है अरे क्या हुआ तुम्हें अरे तुम इतना तेज बुखार हो रहा है लड़की आए है हमें बताना तो चाहिए था ना तुम्हें अरे बता देती तो हम तुम्हारा दवाई दारू कर लेते ना सारा दिन कमरे में रहोगी हमें क्या पता चलेगा शबाना अरे बैठो बैठो शबाना अच्छा तुम यहाँ लेटो मैं तुम्हारे लिए कोई दवाई लेकर आती हूँ लेटो तुम शबाना कहीं अरहम नैना की शादी की खबर सुनकर तो डिप्रेस नहीं हो गया था फिर मैंने भी उसे मायूस कर दिया उसकी मदद ना करने से इनकार कर दिया शायद इसीलिए वो यहां से चुपचाप चला गया अच्छा थोड़े से बिस्किट ही खा लें ताकि मैं आपको दवा दे सकू मैं खाली पेट तो दवा नहीं दे सकती ना आपको प्लीज खा लें ठंडे पानी की पटियां करने से बुखार कुछ कम हुआ है लेकिन दवा खाना जरूरी है मैं खा लूंगी तुम जाओ नहीं 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 मैं यहाँ से नहीं जा रही मुझे अम्मा ने कहा है कि मैं आपके कमरे में ही रहूँ और आपका ख्याल रख सकू आपको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है आपका बुखार तेज हो सकता है और अच्छा है ना मैं भी आराम कर लेती हूं अब बिस्किट तो खाए अरे मामा परेशान मत हो मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और अगर आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं तो आप और डैड मुझसे मिलने यहां आ जाएं लेकिन मॉम आप प्लीज मुझे वापस आने का मत कहेगा और ना ही मुझसे सब करने की वजह पूछेगा मेरा ख्याल है बेटा कि मुझे अब पूछने की जरूरत नहीं रही मामा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बस समझ ले कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं वहां रोक नहीं सकता था मैंने कहा ना मैं जान गई क्या जान चुके हैं आप 
आई एम सॉरी बेटा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकी लेकिन मैं क्या करती मैं अगर नवाज से बात कर भी लेती तब भी वो बात मुमकिन नहीं थी जो तुम चाहते थे नवाज अगर तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर हो भी जाते तो क्या गारंटी थी कि फयाज इस शादी के लिए तैयार होता और नैना कौन सी सीरियस थी तुम्हारे साथ मामा प्लीज आप ऐसा तो मत कहें वो इस रिलेशनशिप को लेके मुझसे ज्यादा सीरियस है मैं यहां सबसे दूर अकेला हूं लेकिन खुद से ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है कि उसका क्या हाल होगा इस गिल से निकल आओ बेटा नैना आज के दौर की लड़की है उसने तुम्हारे जाने के बाद अपना टाइम जया नहीं किया बल्कि अपनी जिंदगी शुरू कर दी अब तुम भी ये बेवकूफी छोड़ो और वापस आ जाओ हमारे पास और अपनी जिंदगी शुरू करो जिस तरह नैना ने शुरू कर दी ग्रेट अगर वो वाकई खुद को संभाल चुकी है और नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ चुकी है तो आई एम हैप्पी फॉर इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले तुम्हें सोचना तो चाहिए था कि ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो अपनी स्टडी अपने पेरेंट्स अपने मुल्क छोड़ के तुम इतने दूर चले गए सिर्फ एक ऐसी लड़की के लिए जिसने तुम्हारे जाने के दो दिन बाद ही शादी कर शादी नैना की शादी हाँ बेटा उसने शादी कर ली उसकी शादी हुई नहीं है उसने अपनी मर्जी से की है तुम तो उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन थे तुमसे बेटर ऑप्शन उसके पास पहले से ही मौजूद था तुम गए और उसने अगले दिन ही अपना नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ लिया शुक्र है बच्ची का बुखार उतरा है मैं तो परेशान हो गई थी मौसमी बुखार है बड़ा जिद्दी होता है लौट कर फिर आ जाता है वो आए ना शाम को जैद तो उसे कहता हूँ ले जाए डॉक्टर के पास मैं आपसे एक बात कहूँ उस बच्ची के लिए ये घर नया है हम सब रिश्ते नए हैं मैं और शबाना उसका कितना भी ख्याल क्यों ना रख लें लेकिन बीमारी की हालत में तो माँ बाप और अपने घर का आराम ही याद आता है ना अपनी खतीजा को ही देख ले जब सर में दर्द होता है तो भागी भागी मैके आती है और उस बच्ची के लिए तो ये सब कुछ नया है ना अभी तो उसको चंद दिन ही हुए आए हुए ठीक कहते हो सुरैया लेकिन अब यही उसका ससुराल है और यही उसका मैकल और यही वक्त है कि हम सास ससुर बनने की बजाय माँ बाप बनकर उसका इतना ख्याल रखें कि उसे एहसास ही ना हो कि वो गैरों में है या अपनों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं चाह रही थी कि आप उसके माँ बाप को इतला कर दे कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है कल कल आपको वो लोग गिला ना करे ना कि हमने उनको इतला नहीं दी नहीं नहीं कोई गिला नहीं करेगा पहले भी मैं फैयाज साहब से उनकी बेटी के बारे में दो दफा बात कर चुका हूं और दोनों मरतबा उन्होंने इतनी सख्ती से बात की कि सच पूछो तो मेरा दिल खौफ खुदा से कांपने लगा उनका दिल पत्थर का हो चुका है पत्थर का बाप का दिल पत्थर का हो सकता है माँ का नहीं औलाद चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन उसे यू तड़पता हुआ देख कर, माँ का दिल भी पिघल जाता है मैं तो कहती हूँ आप उसकी माँ को ही इतला कर दे हाँ ये हो सकता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि उन तक बात पहुंच जाए मैं आती हूँ
उसकी शादी हुई नहीं है उसने अपनी मर्जी से की है तुम तो उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है तुमसे बेटर ऑप्शन उसके पास पहले से ही मौजूद था तुम गए और उसने अगले दिन ही अपना नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ लिया ये नहीं हो सकता नैला ऐसे कैसे कर सकती है मैंने तो सोचा था मेरे जाने के बाद मेरा शायद अपने साथ कुछ कर ले लेकिन शादी जान चुकी हूं मैं वो नैना जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी तुमने उसी से शादी की सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटी है तुम उससे शादी करके अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते थे सेल्फिश मैन यू आर जैद अरे यार कैसा फ्यूचर मेरा फ्यूचर क्या पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हें सच्चाई बता भी दू ना तुम क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक गवाह है लेकिन मैं नहीं जानता वो कहा चला गया कहा छुप गया लेकिन जिस दिन आया ना उसे कॉलर से पकड़कर घसीटकर दुनिया के सामने लाऊंगा और वो बताएगा कि क्या हुआ था और मेरा कितना कसूर था मुझसे क्या चाहते हो तुम सही हो या गलत मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मेरी जान छोड़ दो प्लीज अरे कैसे जान छोड़ दू और कैसे लेना देना नहीं है फ्रेंड्स हमने कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा और मुझे तुम्हारी नाराजगी की फिक्र है इसीलिए उसे दूर करना चाहता हूं इसके अलावा उसके अलावा तुमने कहा था तुम अपने डैड से मेरी जॉब की बात करो तुम अपनी पोजीशन यहां क्लियर करने नहीं आए थे मेरे साथ इसलिए आए थे कि तुम्हें जॉब चाहिए जाके अपनी बीवी को बोलो कि अपने डैड के ऑफिस में तुम्हें जॉब दिलाए बल्कि जॉब क्यों तुमने शादी सिर्फ जॉब के लिए तो नहीं की थी ना तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैंने किसी लालच में शादी नहीं की मुझे कुछ नहीं चाहिए ना नैना से ना उसके बाप से अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन उसके लिए एक चांस चाहिए तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते सिफारिश मत करो एक बार अपने डैड से मिलवा दो अगर उन्हें लगा कि मैं जॉब के काबिल हूं तो ठीक है वरना इंटरेस्ट नहीं तो मैं वहां यूज नहीं करूंगा अब तबीयत कैसी है बेटा बेहतर है अच्छी बात लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें दो एक दिन दवा और खानी पड़ेगी ऐसा करो शाम को डॉक्टर के पास फिर चली जाओ जी अच्छा बेटा वो अपनी मामा का फोन नंबर तो दो मुझे माम का क्यों बेटा उन्हें तुम्हारी तबीयत की खराबी की इतला दे दू इसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत है बेटा यही तो वक्त है कि जब माँ बाप का दिल मोम हो जाता है औलाद की तकलीफ माँ बाप से देखी नहीं जाती ठीक है इस वक्त वो गुस्से में है लेकिन ये गुस्सा वक्ती है 
हमें अपनी तरफ से मुसलसल और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए कि उनका गुस्सा या नाराजगी खत्म हो मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहती अगर उनका दिल साफ होना होगा तो हो जाएगा और वो खुद मुझसे रहा कर लेंगे बेटा अपनी गलती मान लेनी चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं और माँ बाप से अगर माफी भी मांगनी पड़े तो मांग लेनी चाहिए अच्छा चलो ठीक है अगर तुम मुझे अपनी मामा का फोन नंबर नहीं देना चाहते तो बेटा खुद फोन कर लो अच्छा <laughs> चलो ठीक जैसे तुम्हारी मर्जी मामा खाने में क्या बहुत भूख लगी है एक तो तुम सारा सारा दिन घर से गायब रहते हो ना तुम्हें घर की होश है ना ही कोई खबर एक काम करता हूँ कल से ना मैं घर पे बैठता हूँ और घर की होश और खबर रखूंगा बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा लेकिन अब्बा से जो डांट पड़ेगी ना उसे आप बचाएंगे मुझे हाँ नौकरी ढूंढने के लिए तो तुम्हें घर से बाहर जाना होगा लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है की जब तुम घर से बाहर जाते हो तो घर वालों की कोई खबर रखा करो बिल्कुल लापरवाह मत हो जाया करो तुम्हें कोई खबर भी है नैना सुबह से बुखार में तप रही है ना तुम घर पे थे ना ही हारिस कि उसे डॉक्टर के पास ले जाता है वो तो तुम्हारे अब्बा से रिक्शे में बिठा के ले गए क्या चाहती हैं आप जाके तिमारदारी करो उसकी एक तो मुझे माओ की समझ नहीं आती कभी जोरू का गुलाम होने का फतवा लगा देती है और अगर बीवी को औकात में रखो तो उसे दर्द होने लगती कहा ना मांगा था मैंने लेक्चर नहीं सैद अच्छा और बैठो तो सही वालेकुम तुम्हें मैं फोन करता रहा तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे भाई अब्बा मैं इंटरव्यू दे रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया बाद में कॉल करना चाहा तो बैलेंस नहीं था अच्छा बैठो बैठो तुमसे एक बात करनी है एक काम कहना था लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है सुबह कर लेना कौन सा काम बहू की तबीयत बहुत खराब है मैं चाह रहा था कि तुम उसकी माँ को जाके इतला दे आपने सोचा भी कैसे कि मैं उस घर में कोई पैगाम लेकर जाऊंगा अरे भाई उसके घर ना जाओ फोन कर दो शादी की है तो उसकी जिम्मेदारियां भी निभाओ शादी मैंने नहीं की तो आपने जबरदस्ती करवाई है जैद अब मेरा मुंह मत खुलवाओ कि मैं तुम्हारे कारनामे तुम्हारे मुंह पर बयान करूं जितना कहा है उतना करो तुम्हारा फर्ज है कि तुम जाकर उन्हें इतला दे दो आगे उनकी मर्जी उसकी तबीयत इतनी तो खराब नहीं है अपनी मम्मी को खुद फोन क्यों नहीं करती जो तुमसे कहा है उतना क्यों नहीं करते मैं खुद चला जाता जैद और उन्हें इतला कर देता लेकिन मैं जाना नहीं चाहता मुझे फयाज साहब का ख्याल आता है कुछ भी हो मैं वहां इस वक्त नौकरी नहीं कर रहा लेकिन उनका मुलाजिम तो रहा हूं मेरे जाने से कहीं वो ये ना समझे कि बेटी बीमार है और ये कोई माली मदद मांगने आ गया मैं तो उस दिन शर्म से डूब मरूंगा जिस दिन उन्होंने इस तरह सोचा मेरा खुदा मेरी नीयत जानता है हमें उनकी दौलत से कोई गर्जो गायत नहीं ना उनका पैसा चाहिए तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं 